వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఈజ్ గీతాంజలి ఈరోజు మీకు చెప్పబోయే టాపిక్ సెవెంత్ క్లాస్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్లోని ఫిఫ్త్ చాప్టర్ వాటర్ సో మన వాటర్ అనేది ఎర్త్ సర్ఫేస్లో త్రీ ఫోర్త్ పర్సెంట్ వరకు వాటరే కవర్ అయిందనమాట అందుకని మన ఎర్త్ని బ్లూ ప్లానెట్ అని అంటారు సన్ హీట్ వల్ల మనకి ఎవాపరేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో వాటర్ పేపర్ అనేది మనకు ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో వాటర్ని సన్ హీట్ ద్వారా ఎవాపరేషన్ అనేది జరుగుతుంది దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఆ వాటర్ పేపర్ మనకి కూల్ డౌన్ అయ్యి కండెన్స్ అయ్యి క్లౌడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి సో ఎప్పుడైతే క్లౌడ్స్ శాచురేషన్ ఫామ్లోకి వస్తాయో అప్పుడు ప్రిసిపిటేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో ప్రిసిపిటేషన్ అనేది త్రూ రెయిన్ కానీ స్నో కానీ స్లీట్ ఫామ్లో మనకి ప్రిసిపిటేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో అబ్ అర్త్ ఈజ్ లైక్ టెరారియం అండ్ ద ప్రోసెస్ బై విచ్ వాటర్ చేంజెస్ ఇట్స్ ఫామ్ అండ్ సర్క్యులేట్స్ బిట్వీన్ ద ఓషన్స్ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ ల్యాండ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వాటర్ సైకిల్ సో ఇలాగ ప్రిసిపిటేషన్ జరగడం వల్ల వాటర్ అనేది మనకి టోటల్ ఓషన్స్లో కానీ అట్మాస్ఫియర్లో కానీ ల్యాండ్లో కానీ సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది సో అది మళ్ళీ రీయూజ్ చేస్తూ ఉంటాము దీన్ని వాటర్ సైకిల్ అంటాము ఇఫ్ సపోజ్ మన ఎర్త్లో ఇక్కడ నార్త్ సౌత్ అమెరికా అండ్ ది ఆఫ్రికా అండ్ వీ హ్యావ్ అవర్ ఇండియా సో ఇక్కడ ఉండే వాటర్ ఇక్కడి నుంచి వచ్చి ఉండొచ్చు అలానే ఈ వాటర్ ఇక్కడి నుంచి వచ్చి ఉండొచ్చు సో టోటల్ మన వరల్డ్ మొత్తంలో వాటర్ అనేది సర్క్యులేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట మళ్ళీ ఇక్కడ ఉండేవి యూరోప్ నుంచి వచ్చి ఉండొచ్చు సో ఇలాగ మనకి వాటర్ సైకిల్ ద్వారా వాటర్ అనేది రీయూజ్ చేస్తూ ఉంటాము అండ్ ద మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ ది ఫ్రెష్ వాటర్ ఆర్ ది రివర్స్ పాండ్స్ స్ప్రింగ్స్ అండ్ గ్లాసియర్స్ సో ఫ్రెష్ వాటర్ ఎక్కువగా మనకి ఇక్కడ దొరుకుతాయన్నమాట అండ్ ద ఓషన్ బాడీస్ అండ్ ద సీస్ కంటైన్ ది సాల్ట్ ఈ వాటర్ సో ఓషన్స్లో సీస్లో మనకి సాల్ట్ వాటర్ అనేది ఉంటుంది సో మన ఎర్త్లో వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉందో చూద్దాము సో మన ఎర్త్ సర్ఫేస్ త్రీ ఫోర్త్ వరకు వాటర్తో కవర్ అయింది అండ్ దట్ ఈస్ నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ వరకు సెలైన్ వాటర్ ఉన్నాయి త్రీ పర్సెంట్ వరకు ఫ్రెష్ వాటర్ అనే ఉన్నాయి సో ఆ ఫ్రెష్ వాటర్లో కూడా ఆ త్రీ పర్సెంట్లో కూడా మనకి టోటల్లో వన్ పర్సెంట్ వరకు ఫ్రెష్ రివర్స్ లేక్స్లో దొరుకుతున్నాయి అనమాట మిగతాది గ్లాజియస్ ఫామ్లో ఉంటాయి అండ్ వాటర్ ఈజ్ అబ్జల్యూట్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ సర్వైవల్ సో మనం బతకడానికి పక్క వాటర్ అనేది యూజ్ చేయాలి మనం సీస్లో కానీ ఓషన్స్లో కానీ సాల్టీ వాటర్ ఉంటుంది కదా అందులో ఎక్కువగా సోడియం క్లోరైడే ఉంటుంది అనమాట ఐ మీన్ కామన్ టేబుల్ సాల్ట్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వాటర్ బాడీస్ సలైన్ వాటర్ నైన్ ఐ మీన్ సలైన్ వాటర్ ఓషన్స్లో ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అది నైంటీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ వరకు సలైన్ వాటర్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెష్ వాటర్ అనేది ఐస్ క్యాప్స్లో జీరో పాయింట్ టూ పర్సెంట్ అండ్ గ్రౌండ్ వాటర్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఫ్రెష్ వాటర్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో నైన్ పర్సెంట్ అండ్ ఇన్లాండ్ సీస్ అండ్ ది సాల్ట్ లేక్స్ అవి జీరో పాయింట్ జీరో జీరో నైన్ పర్సెంట్ అండ్ అట్మాస్ఫియర్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ నైన్ పర్సెంట్ అండ్ రివర్స్ జీరో పాయింట్ జీరో 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 వన్ పర్సెంట్ సో ఇలాగ మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది జరిగింది వాటర్ బాడీస్లో నెక్స్ట్ వాటర్ సైకిల్ సో ఇందాకే చెప్పాను కదా వాటర్ సైకిల్ అంటే ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అనమాట వాటర్ యొక్క ఫామ్ మారుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇట్ సర్క్యులేట్స్ బిట్వీన్ ఓషన్స్ ల్యాండ్ అండ్ ది అట్మాస్ఫియర్ దీన్ని వాటర్ సైకిల్ అంటాం సో నేను దీని గురించి డీటెయిల్గా హైడ్రోస్పియర్ గురించి ఆల్రెడీ సిక్స్త్ క్లాస్లో చెప్తున్నాను మీకు ఇంకా డీటెయిల్గా కావాలంటే ఒకసారి అక్కడికి వెళ్ళి చూడండి సో మనకి ఎవాపరేషన్ అనేది త్రూ ప్లాంట్స్ నుంచి అలానే వాటర్ నుంచి అవుతుంది సో ప్లాంట్స్ అండ్ లీవ్స్ నుంచి మనకి ఎవాపరేట్ అయ్యేదాన్ని ట్రాన్స్పరేషన్ అంటాము ఓషన్స్ నుంచి సీస్ నుంచి అలా అవ్వదాన్ని ఎవాపరేషన్ అంటాం అనమాట సో ఈ వాటర్ అనేది మనకి అట్మాస్ఫియర్లోకి త్రూ వాటర్ వేపర్ ద్వారా వెళ్తుంది అనమాట సో వాటర్ వేపర్ సర్ఫేస్ని టచ్ అయ్యి కూల్ అయ్యి కండెన్స్ అవుతుంది ఇలా కండెన్స్ అవ్వడం వల్ల మనకి క్లౌడ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి సో ఈ క్లౌడ్స్లో వాటర్ వేపర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఎప్పుడైతే ఇది ఎక్కువ శాచురేటెడ్ అయిపోతుందో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాటర్ని ప్రిసిపిటేషన్ ఫామ్లో మనకి త్రూ స్నో కానీ రెయిన్ కానీ స్లీట్గా మనకి సర్ఫేస్కి పంపిస్తుంది అనమాట సో అట్మాస్ఫియర్ నుంచి సర్ఫేస్కి వాటర్ రావడాన్ని ప్రిసిపిటేషన్ అంటాం సో ఇలా వచ్చింది కొన్ని రన్ ఆఫ్ అయిపోతాయి అంటే ఓషన్స్లోకి సీస్లోకి కలిసిపోతాయి కొన్ని ఏమవుతాయి అంటే గ్రౌండ్ వాటర్లోకి వెళ్తాయి అనమాట అంటే మన గ్రౌండ్లోకి పర్కులేట్ అవుతాయి కొన్ని వాటర్ సో ఇలాగ మనకి వాటర్ సైకిల్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది
tides and currents these are the three movements occurs in the oceans so a three ento chuddam detail ga so first waves waves ante entante if suppose manam oka rai teeskoni ginna lo water eskunnam aa rai andulo veyyangane water anedi pai ki split avutai kada so what in waves antam ante surface pai ki ra vastay anamata water ni so continuous high high and low down so danni manamu waves ani antam anamata continuous ga ocean rise and falls alternately so these are called waves అండ్ వేవ్స్ కూడా టూ టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట ఒకటి జనరల్ వేవ్స్ ఇంకోటి హ్యూజ్ వేవ్స్ అనమాట జనరల్ వేవ్స్ అంటే నార్మల్గా మనం ఓషన్స్లో చూస్తుంటాం కదా అవి అండ్ హ్యూజ్ టైడల్ వేవ్స్ వచ్చేసి ఎలా ఉంటాయంటే సునామీస్ సో వాటికి చాలా పెద్దగా అండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ ప అలా పవర్లో అంత ఫాస్ట్లో వస్తాయి అనమాట ఆ వేవ్స్ అనేవి చాలా పెద్దగా ఉంటాయి అండ్ మనకి మళ్ళీ ఈ ఐ మీన్ సునామీ వస్తుందని ఎలా తెలుస్తుందంటే ఓషన్ వాటర్ అన్నీ మనకి ఒడ్డున ఉండేవన్నీ మనకి లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట దాని తర్వాత ఒకేసారి పెద్దగా చాలా ఫాస్ట్గా అనేవి మనకి వాటర్ అనేది వస్తాయి సో ఇలాగా హ్యూజ్ వేవ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అనమాట సో ఇదంతా మనకి అర్త్ క్వేక్ వాల్కన్ ఎరప్షన్ అండ్ అండర్ వాటర్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ వీటి వల్ల వాటర్ అనేది షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అండ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ డిసెంబర్లో మనకి సునామీ అనేది సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా కోస్ట్లో జరిగింది అనమాట అండ్ ది టైట్స్ సో ఇప్పుడు వేవ్స్ ఏంటో చూసాం ఇప్పుడు టైట్స్ వెళ్దాం టైట్స్ అనేవి డ్రమటికల్ రైజ్ అండ్ ఫాల్ ఆఫ్ ది ఓషన్ వాటర్ ట్వైస్ ఇన్ ఏ డే ఇస్ కాల్డ్ ఎ టైట్ అంటే ఇక్కడ రోజుకి రెండు సార్లు వాటర్ లెవెల్ ఓషన్ వాటర్ లెవెల్ అనేది రైజ్ అవుతుంది అలానే ఫాల్ అవుతూ ఉంటుంది దీన్ని మనము టైడ్ అని అంటాము సో టైట్స్ కూడా టూ టైప్స్ ఉన్నాయి స్ప్రింగ్ టైట్స్ అని నీప్ టైట్స్ అని సో యాక్చువల్ అసలు టైట్స్ ఎందుకు రావాలి అవి రావడానికి కారణం ఏంటి అంటే అది గ్రావిటేషనల్ పుల్ ఆఫ్ సన్ అండ్ ద మూన్ సో సన్ మూన్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్సెస్ వల్ల మన వాటర్ని అవి పుల్ చేసుకుంటాయి దీని ద్వారా మనకి హై టైట్స్ అండ్ లో టైట్స్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట మన అర్త్ సర్ఫేస్లోని వాటర్ ఐ మీన్ ఆ వాటర్ సర్ఫేస్ మూన్కి దగ్గరగా ఉండడం వల్ల మూన్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ద్వారా మనకి హై టైట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి సో ఇది స్ప్రింగ్ టైట్స్ అనమాట స్ప్రింగ్ టైట్స్ ఇస్ ది హైయెస్ట్ టైట్స్ సో ఎక్ ఎక్కువ హైట్లో వస్తాయి అనమాట స్ప్రింగ్ టైట్స్ ఇవి ఎప్పుడు వస్తాయంటే ఎప్పుడైతే సన్ మూన్ ఎర్త్ ఇవన్నీ ప్యారలల్గా ఉంటాయి సో సన్ మూన్ ఎర్త్ సో మూన్ అనేది మిడిల్లో ఉండొచ్చు లేకపోతే కార్నర్లో అయినా ఉండొచ్చు సో ఇలా ప్యారలల్గా ఉండేదాన్ని స్ప్రింగ్ టైడ్ అంటాము సో దీని ద్వారా ఈ గ్రావిటేషనల్ పుల్ ద్వారా మనకి స్ప్రింగ్ టైట్స్ ఫామ్ అవుతాయి సో ఇవి చాలా హైట్గా ఉంటాయి హైయెస్ట్ టైట్స్ అనమాట దాని కంపేర్ టు నీప్ టైట్స్ సో నీప్ టైట్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయంటే మూన్ అనేది ఫస్ట్లో అయినా లేకపోతే లాస్ట్ క్వార్టర్లో అయినా ఉంటుంది సో అప్పుడు ఏమవుతాయంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ద్వారా గ్రావిటేషన్ పుల్ ద్వారా మనకి టైట్స్ అనేవి కూడా ఫామ్ అవుతాయి సో ఇవి దానికి ఐ మీన్ ఇందా దానికి పోల్చుకుంటే ఇది చాలా తక్కువ అనమాట టైట్ లెవెల్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది దీన్ని నీప్ టైట్స్ అంటాం అండ్ టైట్స్ వల్ల మనకి ఉపయోగం ఏమంటారంటే ఇది ఓషన్ అనుకోండి ఇది ల్యాండ్ సో ఇక్కడ ఉండే వాటర్ అన్ని హై అవ్వడం వల్ల వాటర్ అన్నీ ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి అనమాట దీని ద్వారా మనకి ఫిషింగ్కి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అండ్ అలానే ఎప్పుడైతే టైట్స్ అనేవి వస్తాయో నావిగేషన్కి చాలా కష్టంగా ఉంటాయన్నమాట సో ఇవి టైట్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓషన్ కరెంట్స్ అనమాట సో ఓషన్ కరెంట్స్ అనేవి వాటర్ స్ట్రీమ్స్ లాగా ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయన్నమాట ఇవి డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి ఓషన్ కరెంట్స్ అనేవి మనకి నార్మల్గా టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఓషన్ కరెంట్స్ అనేవి వామ్ అండ్ కోల్డ్ ఓషన్ కరెంట్స్ సో వామ్ వామ్ కరెంట్స్కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి గల్ఫ్ స్ట్రీమ్ అండ్ కోల్డ్ కరెంట్స్కి లా బ్రోడర్ ఓషన్స్ అసలు అంటే ఏంటి ఇవి కోల్డ్ అంటే ఏంటి వామ్ అంటే ఏంటి అంటారా కోల్డ్ అంటే మనకి సౌత్ అండ్ నార్త్ పోల్ సో సౌత్ అండ్ నార్త్ పోల్ దీస్ ఆర్ ది వెరీ కోల్డ్ క్లైమాటిక్ జోన్స్ కదా ఆర్కటిక్ జోన్స్ కదా సో అక్కడ నుంచి మనకి వచ్చే కోల్డ్ కరెంట్స్ని ఐ మీన్ ఆ కరెంట్స్ని మనం కోల్డ్ కరెంట్స్ అంటాం సో బ్లూ కలర్ లైన్లో ఉంది కదా సో అటు సైడ్ నుంచి ఈక్వేటర్ ఇది మిడిల్లో ఈక్వేటర్ ఉంటుంది సో ఈక్వేటర్కి వచ్చే కరెంట్స్ని మనం కోల్డ్ కరెంట్స్ అంటాము అది ఈక్వేటర్ నుంచి పోల్స్కి వెళ్ళే కరెంట్స్ని మనము హాట్ కరెంట్స్ అంటాం సో ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఈక్వేటర్ నుంచి అవి పోల్స్కి వెళ్తున్నాయి దాన్ని మనం హాట్ కరెంట్స్ అంటాం మళ్ళీ ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనకి హాట్ కరెంట్ అలానే కోల్డ్ కరెంట్ ఈ రెండు మర్జ్ అయ్యే ప్లేస్లో ఫాగీ ఫాగీ టెంపరేచర్ వెదర్ అలా ఉంటుంది అనమాట అలానే ఫిషింగ్
సో ఇది ఓషన్ కరెంట్స్ అనమాట సో టోటల్గా ఓషన్ మూమెంట్స్ చూసాము వేవ్స్ టైట్స్ అండ్ అలానే ఓషన్ కరెంట్స్ అండ్ వాటర్ సైకిల్ గురించి కూడా డీటెయిల్గా చెప్పాను మీకు ఇంకా బ్రీఫ్గా కావాలంటే సిక్స్త్ క్లాస్లో హైడ్రోస్పియా గురించి చెప్పాను ఒకసారి అందరు అక్కడికి వెళ్ళి చూడండి ఇఫ్ యూ లైక్ మై ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్లీజ్ హిట్ ది లైక్ బటన్ ఫర్ ద మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అలానే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్